nilikwambia nilikuwa nafundisha kwa habari kwamba Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua na kwamba Mungu alipowaumba watu amewaumba ili wawe na hatua mbalimbali mbali za maendeleo yao Ndiyo maana Mungu akaumba mbingu na nchi kwa siku sita akijaribu kutufundisha kwamba kila maendeleo ya mwanadamu yana siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano na siku ya sita yanakamilika. Na mahala pengine akatuambia hatua za mwenye haki huelekezwa na Bwana. Kuna mahala pengine akatuambia ni hatua kwa hatua huku kidogo na huku kidogo. Kama Mungu alivyoumba ulimwengu ameumba kwa namna kwamba lazima mtu apate maendeleo. Ndiyo maana ukiangalia hata viumbe vinapitia hatua kwa hatua kuendelea. Ukiangalia hata mafunza wanaendelea. Utaona funza anaanza kama Utaona funza anaanza kama yai baadaye mabu baadaye sui nini baadaye anakuwa mdudu kamili kuonyesha kwamba Mungu ni Mungu wa maendeleo na hata unapookolewa kinachotarajiwa sasa ni maendeleo ya wokovu unapookolewa alafu unakaa mahala pamoja muda mrefu sana ni vizuri ugundue kuna tatizo mahali we serve god of development spiritual and physical kuna kuwa na hatua fulani fulani, hatua fulani fulani, hatua fulani fulani za kumjua Mungu na hatua fulani fulani za ustawi katika Mungu. Lakini nikasema sasa kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaweza vikachelewesha hatua za maendeleo ya mtu. Ndiyo maana nikaanza kufundisha sasa hatua iliyocheleweshwa. Ulitakiwa kupiga hatua kubwa kubwa baadaye uwe mheshimiwa mbunge lakini sasa umebaki tu kuwa diwani wakata ya magurumbasi Uitakiwa upige hatua tangu uanze wizalani pale angalau sasa unaelekea kuwa mkurugenzi lakini wewe umebaki pale pale na masters yako na PhD yako Wale wenzako naona wanakuja tu wanapiga pale miaka miwili mitatu nasikia promotion anakwenda anakwenda Ulitakiwa wewe angalau na wewe ufike kwenye hatua ya kujenga kijumba chako Lakini sasa wewe uko pale pale miaka yote na sasa unataka kuzeeka Unaanza na kupata wajukuu kwenye chumba kile kile kimoja na baadaye sasa mazishi yatafanikia pale pale kwenye chumba chako baadaye unasema jamani msiba usifanikie hapa kwa sababu hatuna nafasi Tukasoma andiko linalosema akiwepo mtu mmoja akaishi miaka moja 
na akazaa watoto wengi na huyo mtu hakupata maziko mazuri na nafsi yake mtu huyo haikushiba mema na nasema mimi ni heri mimba iliyoharibika kuliko mtu yule kwenye biblia maana yake tangu umezaliwa haukushiba mema Ume, umekuwa mtu wa msukosuko tu msukosuko tu msukosuko tangu maisha yameanza tangu kijijini we ni msukosuko tu matatizo tu matatizo tu matatizo tu unapata unafu mwezi mmoja unaingia kwenye matatizo tena ni kweli kwamba wakati mwingine Mungu analuhusu matatizo kutufundisha kwenda katika njia sawa sawa Sometimes God trains us through problems. And the problems that are brought by God as a matter of training, we don't call them problems, we just call them God's way of hardening us to make us better soldiers. Hiyo hatuiti matatizo, tunaita tu ni namna ya Mungu ya kutuimalisha na kutufanya askari imala. Ili kwamba siku moja tutakapokuwa watu wazima tuko wazee wenye miaka 120 wajukuu zetu wakiwa wametuzunguka tunaanza kuhadithia safari za maisha yetu kwamba tulipokuwa vijana sisi tulirudisha msukule watu wakapiga kele tukaendelea tulipokuwa vijana sisi tulifufua wafu watu wakapiga kele tukaendelea tulipokuwa vijana sisi tulitikisa miji matunda yakaanguka chini hatukusikiliza mtu na tutawaambia watoto wetu tunaweza kusummarize historia za maisha yetu kwa kutumia neno moja tu kwamba we were soldiers <laughs> Tunaweza kufupisha historia ya maisha yetu kwa kutumia neno moja kwamba tulipokuwa vijana sisi tulikuwa askari wa jeshi la Bwana. Lakini sasa lazima tuwaonyeshe pia tulianza kwenye ngazi ya chini. Tukaanza kwenye ngazi ya chini, tukaanza kupanda, 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 kupanda. Lakini kama tutasimulia hadithi zile tuko kwenye ngazi ya chini bado tutakuwa hatujatimiza kusudi la Mungu. Sasa Leo nataka nianze kukufundisha hatua yako ya kupiga uli, ulikuwa 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 unakiduka kimoja pale pale keko. Kile kile tangu mwaka 1985 kile kile sasa kimeanza kupungua maana yake sio maendeleo. Ulikuwa uko pale pale. Unatakiwa kuwa na hatua hata kama ni hatua ya hatua ya sismizi lakini ni hatua. Uone ni hatua. Na sasa sasa hatua ya mtu inaweza ikacheleweshwa na ndugu zake. Hatua ya mtu inaweza kucheleweshwa na ndugu zake. Sasa leo tutaangalia hatua iliyocheleweshwa na ndugu zako. Unitakiwa upige hatua, pige hatua lakini ndugu zako wamechelewesha hatua yako. Tuliangalia kwa habari ya Rebeka. Lakini leo tutaangalia hatua imecheleweshwa na ndugu zako. Amen amen. Vizuri sasa tufungue wote kwa pamoja. Tuone kwenye kitabu cha mwanzo sula ya nne. Taangalia hatua iliyocheleweshwa na ndugu zako. Genesis chapter 4 and verse 1. Adam akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba akamzaa Kain akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana hilo neno nimepata mwanaume kwa Bwana unaweza kulipigia mstari kwamba hakuna swali kwamba Kain alikuwa ametoka kwa Bwana usiwaze kabisa Kain alizaliwa muovu au mbaya a a ujue kabisa nimepata mtoto mwanaume kutoka kwa Bwana Usifikiri uwaji wa Kain umeunganikana na namna alivyozaliwa. Ah ah, alivyozaliwa ni vizuri tu, alipatikana kutoka kwa Bwana. Mstari wa pili, akaongeza kumzaa ndugu yake Habili. Ndugu yake Habili, Habili alikuwa mchunga kondoo na Kain alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kain akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wake wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za Bwana za wanyama Bwana akamtakabali Kain akamtakabali Habili na sadaka yake bali Kain hakumtakabali wala sadaka yake Kain akagadhibika sana uso wake ukakunjamana Bwana akamwambia Kain kwa nini una ghadhabu kwa nini uso wako umekunjamana 
kama ukitenda vema hutapata kibali usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni nayo ita, inakutamani wewe lakini ya pasa uishinde walipokuwa uandani kain akamwinukia habili ule mstari wa nane kain akamwambia habili nduguye twende uandani ikawa walipokuwa uandani Kain akamuinukia habili ndugu yake akamuua Sasa ninaomba hapa unisikilize sana Nimesema Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua na anawapa watu hatua kwa hatua Mungu anataka utoke kwenye hatua ulionayo ya duka moja uingie kwenye hatua ya maduka mawili maduka matatu supermarket umiliki kijiji Mungu anataka uhame kwenye hatua ulionayo ya kashamba kamoja, mashamba mawili, mashamba matatu, mashamba manne, umiliki estate. Mungu anataka hame kwenye digiri moja ulionayo, uingie kwenye masters uitwe daktari na uende mbele. Mungu ndio mapenzi yake hai. Sasa hatua hizi za kuendelea zinaweza kuchelewewa na ndugu Tumesoma kwenye Biblia habari za mtu mmoja. Huyu mtu jina lake alikuwa anaitwa Adam na mkewe alikuwa anaitwa Hawa. Huyu mtu akazaa watoto wawili. Wanaume wote. Mmoja akamuita jina lake Kain na mwingine akamuita jina lake Habil. Wakazaliwa kutoka kwenye familia ya baba mmoja na mama mmoja, watoto wawili. Lakini kila mtoto akaanza biashara zake tofauti. Mmoja akaanza biashara za mashamba. Yeye analima matikiti maji, analima mafenesi, analima nyanya, analima machungwa na na akawa na supply machungwa sehemu nyingi ingekuwa leo. Na huyo kaka mdogo naye akaanza biashara za ufugaji. Yeye akaanza kufuga mifugo shamba la nguruwe kuku wanyama mbalimbali wote hao wakaanza shughuli zao binafsi ingawa ni wazaliwa wa tumbo moja lakini wakawa na shughuli binafsi kila mtu na shughuli yake huyu shughuli za ufugaji fuga wanyama huyu shughuli za ukulima kila mtu akafanikiwa kwenye eneo lake na tatizo lilotokea sasa kwenye mafanikio yalipoanza kukaanza kuwa na matatizo. Mwingine katika shughuli za biashara zake huyu akaamua kuwa maminifu kwa Mungu. Wote kwa kimsingi wote waliamua kumpelekea Mungu vitu. Wakasema Mungu, umenibariki sana kwenye kampuni yangu hii ya kufuga wanyama. Anabeba wanyama anapeleka kwa Mungu. Na huyu Bwana Mungu umenibariki sana kwenye shughuli yangu hii ya mashamba. Nimelima bustani, nimepata nyanya, nimepata vitunguu, nimepata kabichi, nimepata hiki na anabeba anapeleka kwa Mungu ili abarikiwe na Mungu. Tofauti iliyokuepo kati ya hawa ndugu wawili wakati wanakwenda kumwabudu Mungu kupeleka vitu vyao mbele za Mungu, huyu mmoja aliyekuwa anafanya biashara za mashamba. Anapotaka kupeleka kwa Mungu akamtolee Mungu, anaangalia manyanya yaliyolegelege yale yale manyanya yaliyobunguliwa bunguliwa yale na vile vitunguu vyenye chongo chongo vile na yale maembe yenye wadudu wadudu wale anachambua yale maembe ya hovyo hovyo yale yasiyo mazuri anapeleka mbele za Mungu alafu anapiga magoti anasema Bwana nimekuletea mazao yangu ya kwanza Mungu kule mbinguni anayachungulia yale matunda anasema anyway kwangu kuleta si kuleta lakini unaleta nini ndio cha muhimu sana wote wako wanapeleka mbele za Mungu kila mtu biashara yake inaendelea vizuri tu wa mashamba inaendelea wa mifugo inaendelea lakini cha ajabu sasa huyu mwingine mdogo yeye akagundua hivi kwanza Mungu anapenda vitu vizuri kwamba unapotaka kumtolea Mungu kwanza uchambue ukimwona yule kondoo kwanza mnene kwanza hana kilema hana malaka malaka wala madoa madoa huyo ndio mbebu mpeleke kwa Bwana Huyu mwenzake akawa anachambua anaona huyu mzuri 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 ndiye anabeba anapeleka kwa Bwana Walipokuwa wanafanya namna hiyo hawa watoto wawili 
Moja siku moja wakaenda mbele za Bwana wakajenga madhabahu yao. Unajua zamani walikuwa wanajenga madhabahu. Unajenga madhabahu kama kuni hivi, alafu sadaka yako unaiweka juu pale, mnakwenda wote mnapiga magoti mbele za Bwana. Wakaenda wote wawili siku moja ikatokea sasa wote wanampelekea Bwana. Basi watoto wa baba mmoja na mama mmoja wenye makampuni mawili tofauti wanafanya kazi mahala tofauti mwingine Vodacom mwingine Tigo mwingine Tanlords mwingine mwingine anafanya kazi tofauti lakini uaminifu wao unatofautiana unajua Mungu ni wa ajabu kwamba Mungu anapokubariki kwa kadiri unavyozidi kuwa mwaminifu ndivyo unavyobarikiwa zaidi ndio maana Yesu akasema kwamba aliye na kitu ataongezewa lakini ambaye hana kitu hata kile kigali kidogo alichonacho kitapata ajali kitakufa maana yake ni nini aliye na kitu ana nafasi ya kukitumia kile kitu kupata vitu lakini ambaye hana kitu hana cha kutumia ili apate vitu ndio maana hata zamani gano la kale Mungu alikuwa anatenda muujiza kupitia kitu. Hakuna mahala ambapo Mungu alitenda muujiza kupitia hewani, hakuna sahau. Mungu alikuwa anatumia kitu. Akamwambia Musa, "Una nini mkononi?" "Nina fimbo." Unaona anatumia fimbo. Anamwambia, "Weka fimbo yako chini, inageuka kuwa nyoka." Elia akamwambia yule mwanamke, "Una nini ndani ya nyumba yako?" Nina mafuta kidogo akamwambia eh hey, akatumia mafuta kufanya muujiza. Mungu akamwambia Musa chukua majivu ya rushe hewani yatageuka kuwa chawa juu ya misri yote anatumia majivu. Mungu anatumia kitu kufanya muujiza. Na vile vile aliye na kitu anaongezewa. Asiye na kitu hata kile kidogo ananyang'anywa. Ndio maana maandiko yanasema yeye atapanyae hapungukiwi na kitu lakini yeye azuiae huendelea kuwa mhitaji basi kaka wawili wote wana makampuni tofauti tofauti wana biashara tofauti tofauti wakaenda kwa Mungu mmoja akachambua Mungu na kuletea wewe kondoo wa nono akachagua kwenye kondoo wa nono wa nono vizuri 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 mimi kuna mwalimu wangu mmoja alinifundisha wakati nikiwa nasoma chuo akaniambia Ukitaka kumtolea Mungu ukatoa kitu halafu hujasikia umeumia hujatoa bado Akasema ndio maana unamuona kwamba Mungu akamjaribu Ibrahim Akamwambia Ibrahim eh nitolee mwanae mwanao wa pekee umpendae Isaka. Unaona nitolee mwanao wa pekee umpendae Isaka awe sadaka ya kuteketezwa. Ni hivi Mungu akasema nitolee mwanao wa pekee umpendae uliyempata uzeeni na huwezi kupata tena. Huyo huyo nitolee. Unaona Mungu alikuwa analenga kwamba Kitamuuma sana Isaka kitendo Ibrahim kitendo hicho lakini Ibrahim akamtoa Kwa kawaida Mungu anapenda tusimtolee kilema tusifanye mambo Unajua vitu vyote ni mali ya Mungu Fedha ni mali yake magari ni mali yake vyote ni mali yake Na anapotuambia tumtolee maana yake sio kwamba anataka anataka kupima uaminifu wetu tu kwa sababu vyote ni vya kwake Basi kaka hawa wawili wenye makampuni tofauti tofauti wakaenda mbele za Bwana. Mmoja kabeba nyanya zake, nyanya chungu, pilipili hoho, pilipili mbuzi na mengine ameweka kwenye madhabahu yake, anaangalia Bwana na ombo nibariki. Mwingine huyu kachukua kondoo wake, mifugo wake walionona, kaweka mbele za Bwana. Walipokuwa wamepiga magoti mbele ya madhabahu hiyo walikuwa wanasubiri moto ushuke moto wa Mungu kashuka kwenye sadaka ya habili moto wa Mungu ukatafuna kuonyesha sadaka hii imekubalika oh maskini kaka mkubwa 
kaka mkubwa wa familia amefumba macho bila shaka kusubiri moto wa Mungu shuke haushuki kwenye nyanya haushuki kwenye maembe wala kwenye matango yaliyoharibika alipokuja kufunua anamuona Habil utukufu wa Mungu umemfunika anamuona Habil baraka za Mungu zinamiminika anasikia mbingu inasema nimemtakabali Habil nimemkubali Habil napendezwa naye he akaanza kusema mimi mimi unaona tatizo linaanza hapo kwenye familia tatizo linaanza mmoja anapoanza kukubalika kuliko wengine baraka za Mungu zinakuwa halisi juu ya mtu mwingine wanamuonya anapenya penya anaanza kufanikiwa tatizo linaanza kwenye familia sasa huyu bwana alipokuja kufungua macho akaona nyanya zake ziko pale Mungu amezipa mgongo akakasirika kweli akasema nitamuua ndugu yangu Unaanza kuona sasa wivu unaelekea kwenda kuua ni ndugu wa baba mmoja na mama mmoja familia moja lakini sasa wivu unataka kuua anataka kumua kumba amekasirika moyoni ana kinyongo moyoni ndugu yangu mambo yamemwendea vizuri kwanza mimi ni kaka mkubwa imekuwaje Mungu mwenyewe hata simu angalifu kujua kuna kaka na dada mimi ni mkubwa Mungu simu angalifu kwenye kuleta baraka zake inakuwaje Mungu hata haangalii mimi ni mkubwa wake anabariki bariki hovyo hovyo tu hajui kwa mimi ni mimi ndio mkubwa wake unaanza na mkubwa bwana utaratibu Mungu haanzi na mkubwa ulizaliwa zamani sana na amezaliwa jana Mungu anaangalia moyo wa mtu mbele zake Mungu haangalii sula Mungu haangalii uso Mungu anaangalia moyo. Ndio maana unaweza kamuona mtu anapiga kile jamani, tunaona ufufuo na uzima nyie juzi juzi tu, mmeanza mkiwa kule ubungo mlimani. Sisi tulikuepo tangu kali na ya kwanza, hivi na hivi eh ulikuepo tangu kali na ya kwanza. Je, ulitenda yaliyotakiwa kutendwa? Mimi bwana, unajua sisi tulikuepo hapana. Sio mambo hayaendi kwa kali ni, mambo yanaenda ulitenda unachotakiwa kutenda. Je, wewe ni mwaminifu mbele za bwana? Ndicho Mungu anachoangalia Mungu haangalii urefu wa mtu haangalii ufupi wa mtu haangalii sura ya mtu haangalii wakati wa mtu bali wakati na bahati Mungu huapa watu wote Mungu anachoangalia ni nini moyo wako mbele zake Mungu anaangalia moyo Sasa akakasirika huyu bwana kwa Mungu Mungu gani huyu bila shaka ka, habili huyu amefanya kujipendekeza pendekeza kwa sababu Mungu haangalii mimi ni kaka mkubwa. Alafu Mungu anapiga kile kutoka mbinguni, nimemkubali Habili. Nimemkubali Habili. Habili mwanangu. Kai ni uso umekunjamana kweli, lakini kajifanya ameunyosha uso ka smile tu. Kamwambia mdogo wangu, tende nani? Tende tukatembee uandani. Uandani. Moyoni analia Alafu usoni anakuambia twende tukawasalimie wazazi Mbeya. Moyoni analia amekasirika kwa sababu ya mafanikio yako ya kiuchungaji chako hicho amekasirika kweli alafu anakuambia twende tukawasalimie wazazi Bukoba. Analaki. Anakupeleka kwenye ngome ya wachawi kule akakuwekee vitu hapo. Unamwona kabisa moyo unalia alafu anasema maneno twende twende uandani. Kaka yangu twende uandani. Twende tukale chakula cha pamoja best bite. Twende si grief twende si moven pick anaishi huyo anaishi huyo ni kama mimi siku moja mtu mmoja mkubwa mkubwa yani mkubwa kubwa ambaye mimi mara ya mwisho kuongea naye ni muda mrefu nikashangaa siku moja akanipigia simu eh hey, hey, askofu naomba uje hapa hotel fan tukutane kuna maongezi eh hey, baada ya miaka mingi hiyo wewe ndio unakumbuka maongezi sasa hivi? Nikasema inabidi nipige maombi hapo. Piga maombi Mungu ananionyesha ana mtego wake hapo. Kesha tegesha mtego hapo nikamwambia kama kuna kukutana tukutane bonde la kukata maneno kawe na sio hotelini. Ili kwamba kama unaumetega mtego pale ukija kutega kwenye bonde la kukata maneno 
kuna, kuna malaika wanalinda masaa ishina nne utapigwa hata kabla ibada haijaanza utakuli shabaki majivu majivu maana Mungu Mungu wa bondeni ni Mungu wa mlimani pia Unaona lakini anavaongea kama yuko excited bwana askofu unajua hatujaonana muda mrefu sasa inabidi tuonane niko mahali fulani hebu njoo ili uone wewe sasa nimeitwa kumbe hujajua kuna waya zimetegwa kuna waya kumbe wewe unasema tuje tule dina kumbe ni twende uandani unasema wewe tuje nikusaidie kumbe ni twende uandani unatakiwa mtu akiwa anaongea umwangalie usoni je hii ni twende uandani au ni vipi uangalie kabisa eh huyu huyu mjomba mbona huyu dada mbona huyu mbona uchungulie vizuri Anaweza kuambia twende kumbe ndio kwisha. Akasmail Kain. Mdogo wangu. Haleluya. Twende uandani mdogo wangu. Haleluya. Alafu Habiri akaona asante mdogo wangu kumbe wakafika uandani. Walipofika uandani tu Habiri yuko busy anafurahia Mungu na kushukuru sana. Sadaka yangu imefanikiwa. Na kushukuru angalau nimejenga nyumba. Na kushukuru angalau mimi nimeolewa. Na kushukuru angalau mimi na watoto. Na kushukuru angalau nimeokoka. Anasema namna hiyo moyoni mwake, anasikia jiwe jiwe kichwani pa. Kaka nini la pili? Ka. Kaka nini la tatu? Pa. Kanyaga kanyaga pa. Alafu anasema mjinga mkubwa we. Unajifanya sadaka zako zimepokelewa, hujui kwamba mimi ni kaka. Kifo. Akagawiwa kifo. Unaona? Anagawiwa kifo kwa sababu amefanikiwa sana. Yesu akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Yesu akasema sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa hiyo akafa habili. Kitendo hicho kikamuuma sana Mungu wa mbinguni. Mungu alipoiona damu damu ya mtu anayetenda mapenzi ya Mungu inamwagika. Mungu akakasirika sana. 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 Kama nilivyo kasirika mimi nilipoona watu wanapiga watu mabomu kule Arusha mimi nilikasirika sana sana Nataka ujue hiyo hata kama umekuja kunipeleleza ujue mimi nilikasirika sana Kwa sababu Tanzania haitakiwi damu kuwa inamwagika hovyo hovyo Mambo ya kipuzi namna hiyo hayatakiwi kufanywa na watu wenye akili timamu Unisikie vizuri Mambo ya kipuzi kama hayo ya kuwa watu hayatakiwi kufanywa na watu wenye akili timamu. Yanatakiwa afanye na watu machizi. Hasa kama mtu mwenye akili timamu anafanya hivyo unajiondolea heshima yako. Hakuna heshima anayopewa mtu anayemua mtu kwa namna yoyote. Killing a human being is unjustifiable in any way. Let me say again, killing is unjustifiable in any way kwamba mauti ya mtu kumuua mtu hakukubaliki kwa namna yoyote ile kama wewe uko hapo unanisikia mimi nakwambia sasa nyanya 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 amebadilisha ujumbe wake anaanza kurukia eh mimi nakwambia sasa kumuua mtu kwa namna yoyote kumuua mtu kwa namna yoyote unajua uhai wa mtu unatoka kwa Mungu na damu ya mtu ikimwagia kwenye nchi nchi inaanza kuwa chini ya laana Unapoona damu za watu zinaanza kumwagika kwenye nchi, unaona damu inamwagika ya mtu amepigwa na watu, laana inaanza kwenye nchi. Msitetee laana kwenye nchi yetu bwana. Kama yamewashinda, fungeni vilago vyenu, ishieni zenu. kama yamekushinda acha, unajua? Let me tell you something. Kuna sababu gani utawaambia watu wa kuelewe kwamba nimeua mtu? Utasema hivi, nimemuua kwa sababu alinichokoza. Bado sio sababu. Kuna namna wanavyotendewa wachokozi. Nimemuua kwa sababu aliua mwanangu. Bado haikubaliki kuna namna wanavyotendewa watu waliouua. Nimemuua kwa sababu ali, hakuna sababu ya kuua inayokubalika. Hakuna. Hamna. Hamna. Haipo. Nasema haipo. Kama unakubali ni wewe tu, lakini haipo. Na mimi kitendo hicho nina kilani sana katika jina la Yesu. Na asiye kilani na yeye ni mwenda wazimu. Kwa sababu waza angekuwa aliyepigwa risasi ni mama yako mzazi. Kama 
aliyepigwa sasa ni mama yako mzazi maana leo hii ungekuwa yuko Arusha msibani wewe Unge, kama aliyepigwa ni mama yako mzazi au ni baba yako mzazi au ni mdogo wako ungekuwa Arusha msibani umekaa msibani unajiuliza kweli wamempiga mama yangu We unaona jambo hilo ni sawa kwa sababu aliyeuawa sio ndugu yako ni ubinafsi wako lakini mtu yote mwenye akili sawa hawezi kukubali mtu afe kwa namna yoyote jambo hilo sio zuri na linatakiwa lisahihishwe mara moja kwa jina la Yesu kama unakubaliana mimi mwamvuli juu kama unasema umekosea na we unyoshe mwamvuli juu na ut-